இந்த லெக்சரில் யூனிட் டூ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதில் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஜோமெட்டிக்கல் ஐசோமரிசம் கன்ஃபர்மேஷன் அனாலிசிஸ் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு ஐ வில் ட்ரை டு கவர் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி இன் திஸ் கிளாஸ் உங்களுக்கு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்னா என்னென்னு தெரியும் ஒரு சென்ட்ரல் மெட்லையான் இருக்கும் லோன் பேர் இருக்கிற நியூட்ரல் மாலிக்யூல்ஸோ அல்லது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயான்ஸோ ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணி ஒரு கோஆர்டினேட் பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் காப்பர் டூ ப்ளஸ் இது ஒரு அமோனியா இது ஒரு லோன் பேர் இருக்குது இதை டொனேட் பண்ணி இது ஒரு கோஆர்டினேட் பாண்டு ஃபார்ம் பண்ணும் அது போல் நாலு பக்கம் நாலு கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் இதுக்கெல்லாம் லிகான்ஸ்னு பேர் அதெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் உங்களுக்கு இந்த மெட்டலையான லிகான்னு சேர்ந்து ஒரே யூனிட்டாக ஆக்ட் பண்ணும் இதுக்கு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்னு பேர் நோ ஒரு பாண்டை மட்டும் ஒரு லிகான் ஃபார்ம் பண்ணுமானால் அதுக்கு மோனோடென்டேட் லிகான்னு பேர் ரெண்டு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணுமானால் பைடென்டேட் லிகான்னு பேர் இடிடிஏன்னு ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது எத்திலீன் டயமீன் டெட்ராசிட்டிக் ஆசிட் அதனுடைய அயான் வந்து ஹெக்ஸாடென்டேட் லிகான் ஒரு வீடிட்டியே ஒரு மெட்டலோடு ஆறு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதுக்கு இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம உங்கள் சிலபஸில் கொடுத்துருக்க மாதிரியே போகலாம் முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸை ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் நிறைய மெத்தட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஒவ்வொன்றா பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஒரு மெட்லையான் ஏக்வா சொல்யூஷனில் வாட்டரில் இருக்கும்போது வாட்டர் சுலிகாண்டாக ஆக்ட் பண்ணி ஒரு ஆக்வோ காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணோம் இந்த ஆக்வோ காம்ப்ளெக்ஸிலிருந்து வாட்டரை ரிமூவ் பண்ணி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான நடிகாண்டை கொண்டு வந்துட்டலாம் இதை தான் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லி வச்சுக்காங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட இது போல் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது டெட்ரா ஆக்வோ காப்பர் டூ ப்ளஸ் ஆக்வான்னு சொல்லணும் நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்ததுன்னா அந்த ரிகார்டு நீங்கள் ஓன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தலாம் ஸோ டெட்ரா ஆக்வா காப்பர் டூ ப்ளஸ் இதில் இப்போ வாட்டரை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக அமோனியாவை போட போகலாம் அப்படியே அமோனியாவோட ட்ரீட் பண்ணாலே போதும் வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை வாட்டர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பீரை விட்டு வெளில வந்துடும் அமோனியா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பீயருக்குள்ளே போயிடும் ஸோ தட் வுட் கிவ் யூ சிஇ என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஹெச் டூ டெட்ரா மீன் காப்பர் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் இது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி மீன் பை சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் வேறு என்ன மெத்தடில் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலமாகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் மூலமாகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் டேக்கன் சிஓசி எடுத்து கோபால்ட்டு ப்ளஸ் டூவில் இருக்குது கோபால்டஸ் 
இதோட அமோனியம் குளோரைடையும் அமோனியாவையும் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் இதுதான் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ட்ரீட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்க போதுன்னா சிஓ என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் இது காம்ப்ளெக்ஸு சிஎல் த்ரீ அப்படின்னா கோவால்ட் ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறி போச்சுன்னு அர்த்தம் மூணு குளோரினுக்கு மூணு மைனஸு அப்போ கோவால்ட்டுக்கு ப்ளஸ் த்ரீ கோ கோபால்ட் ப்ளஸ் டூ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் ப்ளஸ் டூ ஹெச் டூ ஸோ டூ ப்ளஸ் ஆக்சிடைஸ் பண்ணி அந்த ஆக்சிடேஷன் மூலமாக இந்த காம்ப்ளெக்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்போம் அதே போல் கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் எடுத்துக்கிறேன் இதில் குரோமியம் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கு ஏழு குரோமியத்துக்கு ஏழு ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் பதினாலு ரெண்டு பொட்டாசியத்துக்கு ப்ளஸ் ரெண்டு அப்போ ரெண்டு குரோமியத்துக்கு சேர்த்து ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஒரு குரோமியத்துக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு போட்டிருக்கேன் நான் இதோட ஆக்சாலிக் ஆசிடையும் பொட்டாசியம் ஆக்சிடேட்டையும் ட்ரீட் பண்ணேன்னா எனக்கு இது போல் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கிடைக்க போகுது கே த்ரீ சிஆர் சி டூ ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிஓ டூ ப்ளஸ் செவன் ஹெச் டூ ஓ இங்கே பாருங்க இப்போ இங்கே குரோமியம் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்டேட்டில் இருக்கு மூணு ஆக்சிரேட்டுக்கு மைனஸ் சிக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ போச்சுன்னா மைனஸ் த்ரீ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மூணு பொட்டாசியம் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் குரோமியத்தில் ஆரம்பித்து த்ரீ ப்ளஸ் குரோமியத்தை மா ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சாலிக் ஆசிடை ரெடியூசிங் ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கிடைக்கிறது ஸோ ஆக்சிடேஷன் மூலமாக காம்ப்ளெக்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது ரிடக்ஷன் மூலமாக காம்ப்ளெக்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது அப்புறம் ரியாக்டன்ஸை நேரடியாக ரியாக்ட் பண்ண விட்டு கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இது போல் ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் சப்ஸ்டிடியூஷன் அதெல்லாம் இல்லாமல் காம்ப்ளெக்ஸுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் டைரெக்டாக ரியாக்ட் பண்ண விட்டு கூட காம்ப்ளெக்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிக்கல் குளோரைடு எடுத்துக்கிறேன் நிக்கல் டூ ப்ளஸில் இருக்குது இதோட ஆறு அமோனியா மாதிரிக்குள்ள போட்டேன்னா டைரெக்டாக ரியாக்ஷன் நடக்குது நடந்து என்ஐ என்ஹெச் த்ரீ சிக்ஸ் சிஎல் டூ கிடைக்கும் அதே போல் ஏஜிசிஎல் ரெண்டு அமோனியாவை போட்டேன்னா ஏஜி என்ஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் சிஎல் இது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்கிற சால்ட்டில் குளோரைடை ஆண்டுக்கான் செக் பண்ணுறதுக்கு சில்வர் நைட்ரேட் ஊற்றுவீங்க கர்டி ஒயிட் சில்வர் குளோரைட் ப்ரிசிபிடேட் வரும் அமோனியாவை ஊற்றினீங்கன்னா அந்த ப்ரிசிபிடேட் கரைஞ்சி போயிடும் கரைஞ்சிட்டு சொல்யூஷன் வந்துடும் அப்போ அமோனியாவில் சில்வர் குளோரைட் கரைஞ்சி கிடைக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் தான் டயமீன் சில்வர் ஐயான் அண்டு குளோரைட் ஐயான் ஸோ இது டைரக்ட் ரியாக்ஷன் மூலமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் தீஸ் ஆர் தி மெத்தட்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஐசோமரிசத்தை காட்டுது ஐசோமரிசம் இன் காம்ப்ளெக்ஸஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஐசோமரிசம் உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார்முலா எல்லாம் சேமாக இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் 
த்ரீ டைமென்ஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் அதுதான் ஐசோமரிசம்னு சொல்கிறோம் இங்கே ரெண்டு விதமான ஐசோமரிசத்தை கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுற ஐசோமரிசத்தை ரெண்டு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமரிசம் ஸ்ட்ரக்சரில் வித்தியாசம் இன்னொன்று ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் த்ரீ டைமென்ஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் சேமாக இருக்கலாம் த்ரீ டைமென்ஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வித்தியாசம் இருக்கலாம் அப்படி இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம்னு பேர் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமரிசத்தை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் இன்னொன்று லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் ஒவ்வொன்றையும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் நான் இப்போ அதே போல் ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஜோமெட்ரிக் ஐசோமரிசம் அல்லது சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமரிசம் இன்னொன்று ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் இதெல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுற ஐசோமரிசம் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன் நான் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸஸுக்கு ஃபார்முலா சேமாக இருக்கும் ஆனால் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் எதை கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னு சொன்னேன் நான் மெட்லையானும் லிகான் சேர்ந்த அந்த அமைப்புக்கு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னு சொன்னேன் அதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படி இருக்குமானால் அதுக்கு கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம்னு பேர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹேவ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் லைக் திஸ் ஓகே குரோமியம் த்ரீ ப்ளஸில் இருக்குது இங்கே ஒரு சல்ஃபேட் டூ மைனஸ் போச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸு அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு பிஆர் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒரு பிஆர் மைனஸ் போச்சுன்னா டூ ப்ளஸ்ஸு அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் இப்போ ரெண்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா சேம் ஃபார்முலா என்ன வித்தியாசம் இங்கே சல்ஃபேட் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு உள்ளே இருக்குது இங்கே வெளியில் இருக்குது இங்கே ப்ரோமின் வெளியில் இருக்குது இங்கே ப்ரோமின் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு உள்ளே இருக்குது இப்படி இருக்குமானால் இந்த ஐசோமரிசத்துக்கு கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் அப்படின்னு பேர் அடுத்து லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் நான் என்ன பேச போகிறேன் ஃபார்முலா எல்லாம் சேமாக இருக்கும் லிகாண்ட் மெட்டலோட உண்டாக்கி இருக்கிற பாண்டில் வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த லிங்கேஜில் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படி இருக்குமானால் அதுக்கு லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம்னு பேர் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் சிஓ என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் கெட்ரமீன் என்ஓ டூ சிஎல் சிஎல் அப்படின்னா இது ஒரு மைனஸு இது ஒரு மைனஸு கோபால்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் உடைய சார்ஜ் ப்ளஸ் ஒன்று சிஎல் மைனஸ் ஒன் அல்லது இப்படி இருக்கலாம் எவ்ரி திங் இஸ் சேம் இங்கே நைட்ரஜன் தான் மெட்லோட கோஆர்டினேட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு இங்கே ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்போ அந்த லிங்கேஜில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது மற்றதெல்லாம் சேம் இதுக்கு லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் அப்படின்னு பேர் ஸோ தட்ஸ் அபவுட் கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம் அண்ட் லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் இப்போ ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம் ஃபஸ்ட்டு ஜாமெட்ரிக் ஐசோமரிசம் சிஸ்ட்ரான்ஸ் ஒரே டைப் ஆஃப் லிகான் ஒரு சைட்லேருந்து சிஸ்ஸு 
opposite sides of the chain are trans. Say for example, I have a complex Pt NH3 twice Cl2. Dichloro diamine platinum 2. Is the epidemic of the getting in now? Similar groups were a side work. Up in the cis isomer. Other way. எப்படி இருக்குமானால் சிமிலர் குரூப்ஸ் ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்குமானால் இது ட்ரான்ஸ் ஐசோமர் இதைத்தான் ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமரிசம் அல்லது சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஐசோமரிசம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுவும் காம்ப்ளக்ஸிஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுற ஒரு ஐசோமரிசம் தான் Of course, optical activity will be known. Plus minus, the dextro levo, the compound will be optical activity different. Non-superimposable structures will be known. That is the optical activity. And the optical activity will be one isomer plus one minus. That is the stereo isomer. Okay, next we will talk about the coordination compounds. Compounds. என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது நான் உங்கள் சிலபஸில் கொடுத்துருக்க மாதிரியே போயிட்டுருக்கேன் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா வயதையும் சொன்னால் டைம் இருக்காது நமக்கு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் அனலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் உங்கள் கொடுத்துருக்கிற சால்ட்டில் காப்பர் ஐயான் இருக்குது அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஐக்வஸ்டர் தண்ணியில் கரைச்சி சால்ட் எடுத்துக்குவீங்க அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு ஊற்றுவீங்க ஊற்றினா முதல்ல பேர் ப்ளூ ப்ரிஸ்பிரேட் வரும் எக்ஸஸாக ஊற்றினீங்கன்னா ஒரு டீப் ப்ளூ சொல்யூஷன் வரும் இதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் இது காப்பர் ஆகும் அப்படின்னு அந்த டீப் ப்ளூ சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது இதுதான் அந்த டீப் ப்ளூ சொல்யூஷனுக்கு காரணமாக அமையக்கூடியது டெட்ரமீன் காப்பர் டூ ப்ளஸ் ஆகும் உங்கள் சால்ட்டில் என்ன ஆனையானா அது வெளியில் இருக்க போகுது அப்போ அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் யூஸ் ஆகுது குவாலிட்டிவ் அனாலிசிஸ் நான் சொன்னது இப்போ காப்பர் ஆயான்னு இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நிக்கல் ஆயான் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிற ப்ரொசீஜர் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு நிக்கல் ஆயான் நிக்கல் ஆயான் என்ன செய்யும் டைமெத்தில் குளையாக்சைடோட சேர்ந்து இதுக்கு குளையாக்சைம்னு பேர் சி டபுள் பாண்ட் ஓ சி டபுள் பாண்ட் ஓ மட்டும் இருக்குமானா கிளையாக்சால்னு பேர் அந்த ஓ ஹைட்ராக்சைட் அமீனோட சேர்ந்து கொடுத்துருக்கிறது ஸோ இதுக்கு கிளையாக்சைட்னு பேர் இங்கே ஒரு மெத்தில் குரூப் இங்கே ஒரு மெத்தில் குரூப் போட்டேன்னா இந்த காம்பவுண்டுக்கு டை மெத்தில் கிளையாக்சைட்னு பேர் சொருக்குமா டிஎம்ஜி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம கொடுத்துருக்கிற சால்ட்டில் நிக்கல் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இதை ஊற்றினீங்கன்னா போதும் இது நிக்கலோடு சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ரோசி ரெட் ப்ரெசிபிடேட்டாக இருக்கு இட்ஸ் அ மெட்டர் ஆஃப் ஆக்ட் நிக்கல் எஸ்டிமேஷன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இதை டிஎம்ஜியை போட்டு ப்ரெசிபிடேட் பண்ணி சின்டெக்ட் ப்ரெசிபிடேட் 
அதை ஃபில்டர் பண்ணி வெடை போட்டு நிற்கிற எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் ரெண்டுலேயுமே யூஸ் ஆகுது இந்த டிஎம்ஜி குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸுக்கு இன்னும் முக்கியமான யூஸ் வந்துட்டு ஈடிடிஏ உடைய டைட்ரேஷன் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கலாம் காரணம் தெரியும் உங்களுக்கு கால்சியம் அயான் மெக்னீசியம் அயான்லாம் இருக்குமா தான் அந்த வாட்டர் ஹார்ட் வாட்டர் அப்படிங்கிற நம்ம பாய்லர்லாம் அப்படியே ஸ்கம் ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் சோப்பு போட்டாலும் நுரைக்காது எவ்வளவு ஹார்ட்னஸ் இருக்குது அதில் எவ்வளவு கால்சியம் அயான் இருக்குது எவ்வளவு மெக்னீசியம் அயான் இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஈடிடிஏவோட டைட்ரேஷன் பண்ணலாம் எத்திலின் டயமீன் டெட்ராசிட்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு பேர் இது எத்திலின் டயமீன் ஒரு ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒரு ஆசிட்டிக் ஆசிட் மாயிட்டி இங்கே ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒரு ஆசிட்டிக் ஆசிட் மாயிட்டி இங்கே ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒரு ஆசிட்டிக் ஆசிட் மாயிட்டி இங்கே ஹெச்சுக்கு பதிலாக ஒரு ஆசிட்டிக் ஆசிட் மாயிட்டி இதனுடைய ஆனையான் அதாவது சிஓஓ மைனஸ் சிஓஓ மைனஸ் அங்கேயும் அதே போல் அது நாலுமே நாலு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ரெண்டு நைட்ரஜன் ரெண்டு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் இது ஒரு ஹெக்ஸா டென்டேட் லிகான் ஆறு கோஆடினேட் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய லிகான் இந்த இஜிடிஏ ஸோ ஒரு இஜிடிஏ மாலிக்கில் ஒரு மெட்லையான பைண்ட் பண்ணிவிடும் அப்படியே ரேப் பண்ணிவிடும்னு கூட சொல்லலாம் தேர்ஃபோர் எவ்வளவு கால்சியம் ஏன் இருக்கு எவ்வளவு மெக்னீசியம் ஏன் இருக்கு ஆர் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் இது எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஈடிடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால்சியம் ஏன் சொல்யூஷனில் எவ்வளோ கால்சியம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் டைட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் மெக்னீசியம் ஏன் சொல்யூஷனில் மெக்னீசியம் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைட்ரேஷன் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகிறது இந்த ஈடிடி இது குவான்டிடேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அப்புறம் மெட்டல்ஸை பிரிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டலர்ஜியில் கூட இதுக்கு யூஸ் இருக்குது மெட்டலர்ஜி பல்வேறு முறையில் மெட்டலை பிரித்து எடுக்கிறோம் நம்ம அதில் ஒன்று சில்வர் கோல்டு இதையெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க சயனிலையான யூஸ் பண்ணி அதை காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க ஸோ அகெயின் அந்த காம்ப் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகுது அது மூலமாக மெட்டலை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு சில்வரையும் கோல்டையும் சொன்னேன் யூஸ் பண்ணுறது சயனைடையான யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் நிக்கலை ப்யூரிஃபை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிக்கல் சிஓ அப்படிங்கிறது கார்பன் மோனாக்சைடு இது ஒரு டிகாண்டை ஆக்ட் பண்ணும் இதுக்கு நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல்னு பேர் அப்போ நிக்கலை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கார்பன் மோனாக்சைடை பாஸ் பண்ணிங்கன்னா நிக்கல் டெட்ரா கார்பனைல் ஃபார்ம் ஆகி அதை வேப்பராக செப்பரேட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் இதை டீகம்போஸ் பண்ணி ப்யூர் நிக்கலை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ மெட்டலர்ஜியில் யூஸ் ஆகுது இது வேறு ஏதாவது அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குதா கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸுக்கு நிறைய இருக்குது குளோரோஃபில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் மெட்லையான் இஸ் மெக்னீசியம் அயான் இந்த குளோரோஃபில் தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது கார்பன் டை ஆக்சைடையும் வாட்டரையும் சேர்த்து ஸ்டார்ச்சாக மாற்றக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் இந்த குளோரோஃபிலுக்கு நிறைய யூஸ் இருக்குது ஸோ இஸ் அனதர் அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது தான் ஹீமோக்ளோபின் நம்ம பிளட்டில் போதுமான அளவுக்கு ஹீமோக்ளோபின் இருக்கணும் என்ன பண்ணுது ஹீமோக்ளோபின் ஆக்சிஜனை கோஆர்டினேட் பண்ணி எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகுது அங்கேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை பிடிச்சி மயானிக்கா பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியில் தள்ளுது 
அப்போ ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிறது ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அயன் தான் அங்கே மெட்டலையான் ஹீம்ங்கிறது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இதோட கூட குளோபின் ஒரு ப்ரோட்டீன் சேர்ந்துருக்கு அதனால் ஹீமோக்ளோபின்ங்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஹீம் தான் இந்த ஒர்க்கை பண்ணுறது இந்த ஹீம்ங்கிறது ஒரு டெட்ரா பிரோல் சிஸ்டம் பிரோல்னா தெரியும் உங்களுக்கு நாலு பெட்ரோல் நாலு பிரோல் சேர்ந்து ஒரு மேக்ஸோ சைக்கிளிக்லி காண்ட் அது அயன் கோஆர்டினேட் பண்ணி அதுதான் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது அப்புறம் ஆர்கான மெட்டாலிக்கலை பார்த்தோம் வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு கேட்டலிஸ்ட் பார்த்தோம் அல்கின்ஸ் எல்லாம் ஹைட்ரஜினேட் பண்ணுறதுக்கு அல்கின் அல்கேனாக மாற்றக்கூடிய ரியாக்ஷனில் இந்த கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் ஆகுது இந்த கேட்டலிஸ்ட் இதுதான் இந்த கேட்டலிஸ்ட் மெட்லையான் ஆன் த ரோடியம் ரிகார்ட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரைஃபினைல் பாஸ்ஃபீன் அண்ட் குளோரின் இது ஒரு ஸ்கொயர் பிளேனர் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த கேட்டலிஸ்ட்டுக்கு வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட்னு பேர் ஹைட்ரஜினேஷன் ஆஃப் அல்கின்ஸில் யூஸ் ஆகுது அதே போல் ஹைட்ரோ ஃபார்முலேஷன் டபுள் பாண்டை உடச்சி ஒரு கார்பனில் ஹெச்ஐயும் இன்னொரு கார்பனில் சிஹெச்ஓவையும் சேர்க்கும் சிஹெச்ஓனால் ஆல்டிஹைட் குரூப் ஹெச்எஸ்சிஓன்னு கூட சொல்லலாம் அது ஃபார்மேதுங்கிறாங்க அதனால் ஹைட்ரோ ஃபார்முலேஷன் அங்கே யூஸ் ஆகிற கேட்டலிஸ்ட் இதுதான் இந்த ஹைட்ரோ ஃபார்முலேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸுக்கு ஆக்ஸோ ப்ராசஸ்னு கூட பேர் கொடுக்குறோம் அப்போ ஆக்ஸோ ப்ராசஸில் யூஸ் ஆகக்கூடிய கேட்டலிஸ்ட் ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஜீக்லர் நேட்டா கேட்டலிஸ்ட்னு படிச்சுருக்கோம் ஜீக்லர் நேட்டா கேட்டலிஸ்ட் பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன்ஸில் கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் ஆகுது அங்கே அதே போல் ஏஎல் இடி ரைஸ் ப்ளஸ் டிஐ சிஎல் ஃபோ இதுதான் அந்த கேட்டலிஸ்ட் இதனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு கேட்டால் இது ஒரு ஸ்டீரியோ ரெகுலர் பாலிமரை கொடுக்கும் பாலிமரில் அந்த முப்பரிமாண அமைப்பு த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஈவனாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஐசோடாக்டிக் பாலிமரை கொடுக்கக்கூடிய கேட்டலிஸ்ட் இது ஜீக்ல நட்டா கேட்டலிஸ்ட் இது எல்லாமே கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியினுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் லிகான் மெட்லையானோட சேர்ந்து ஒரு ரிங் டைப் காம்பவுண்டு ஃபார்ம் பண்ணுமானால் அது போல் காம்ப்ளெக்ஸஸுக்கு கீலைட் காம்ப்ளெக்ஸஸ் பேர் அப்போ அந்த லிகாண்ட் மல்டி டென்டேட் லிகாண்டாக இருக்கணும் ரெண்டு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணுறதா இருக்கணும் அப்போ ஈஸியாக அப்படியே உடச்சி பிடிச்சிடும் கீலைட் லிகான்னு பேர் ஓகே கீலைட் லிகான்ஸுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட இது போல் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சிஓ என்ஹெச் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் இதோட மூணு எத்திலீன் டயமியில் சேர்க்குறேன் இதுதான் எத்திலீன் டயமி சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ சிஹெச் டூ என்ஹெச் டூ இது என்ன பண்ணும் இந்த நைட்ரஜன் ஒரு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் இது ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படியே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இப்படி கிடச்சிடும் ரிங் டைப் காம்ப்ளெக்ஸ் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அது ஸோ ஹெக்ஸமீன் கோவால்ட் த்ரீ ப்ளஸோட மூணு எத்திலீன் டைமீன் போட்டேன்னா எனக்கு இப்போ சிஓ இஎன் த்ரைஸ் வேற ஒன்றும் மாறல சிக்ஸ் அமோனியா வெள்ள வந்துருச்சு இந்த ரியாக்ஷன் ஈஸியாக நடக்குதுன்றாங்க ஏன் நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் பேசலாம் ஒன்று ரிங் டைப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது ஸ்டேபிளான காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது அதனால் ஈஸியாக நடக்குது என்ட்ரப்பியை பேஸ் பண்ணி கூட பேசுகிறாங்க அதாவது இங்கே மொத்தம் இது ஒரு மூணு பார்ட்டிக்கிள் இது ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கிள் நாலு பார்ட்டிக்கிள் சேர்ந்து 
எனக்கு கிடைக்கிறது ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று ஏழு பார்ட்டிக்கல் கிடைக்குது ஆர்டர் வந்து டிஸார்டருக்கு போகுது அப்போ என்ட்ரப்பி இன்க்ரீஸ் ஆகுது நமக்கு என்ன தெரியும் ஈஸியாக நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் என்ட்ரப்பி இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு தெரியும் வேர் ஃபோர் இந்த ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஈஸியாக நடக்குது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸினுடைய ஸ்டெபிலிட்டி சொல்கிறதுக்கு வி யூஸ் வாட் இஸ் கால்ட் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு ஈக்குவிலியம் கான்ஸ்டன்ட் அவ்வளோதான் இது ஒரு ஈக்குவிலியம் கான்ஸ்டன்ட் அதுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்னு பேர் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் ப்ளஸ் டூ எல் சேர்ந்து எம்எல் டூ அப்படின்னு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதான் பார்த்தோம் சில்வர் அயான் ரெண்டு அமோனியாவோட சேர்ந்து சில்வர் அப் டைமின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொன்னோம் நம்ம இது ஒரு ஈக்குவிலியம் ரியாக்ஷன் அப்போ இதனுடைய ஈக்குவிலியம் கான்சன்ட் என்ன கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எம்எல் டூ டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எல் பவர் டூ இதுக்கு பேர் இந்த ஈக்குவிலியம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு பேர் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பேர் இதை தலைகீடாக போட்டிங்கன்னா அதுக்கு இன்ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டு பேர் எல்லாம் ஒன்று தான் இது ஒரு இந்த இந்த ஈக்குவிலியம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஓவரால் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பேர் பீட்டா அப்படிங்கிறோம் நம்ம எதுக்கு இங்கே ஓவரால்னு சொல்லணும்னு கேட்டால் இது ரெண்டு ஸ்டெப்பில் நடந்திருக்கலாம் எம் ப்ளஸ் எல் சேர்ந்து எம்எல் ஒன் முதல்ல ஃபார்ம் ஆகியிருக்கலாம் அப்போ இது ஈக்குவிலியம் கான்ஸ்டன்ட்டு கே ஒன் ஈக்குவல் டு எம்எல் ஒன் டிவைடட் பை எம் ப்ளஸ் எல் அடுத்த ஸ்டெப்பில் எம்எல் ஒன் மறுபடியும் எல்லோட சேர்ந்து எம்எல் டூவாக மாறி இருக்கலாம் இதுக்கு ஈக்குவிலியம் கான்ஸ்டன்ட் அப்போ எம்எல் டூ டிவைடட் பை எம்எல் ஒன் இன்டு எல்லுன்னு வரும் இதுக்கெல்லாம் ஸ்டெப் வைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் பேர் இதுக்கு ஓவரால் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் பேர் ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டையும் பெருக்கினீங்கன்னா இது வந்துடும் ஸோ ஓவரால் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் பீட்டா ஈக்குவல் டு கே ஒன் இன்டு கே டூ இதுக்கு ஸ்டெப் வைஸ் ஃபார்மேஷன் கான்ஸ்டன்ட் பேர் இதுக்கு ஓவரால் கான்ஸ்டன்ட் பேர் ஆறு எழுகாண்டு சேர்ந்துன்னு சொன்னால் அப்போ பீட்டா ஈக்குவல் டு கே ஒன் இன்டு கே டூ இன்டு கே த்ரீ இன்டு கே ஃபோர் இன்டு கே ஃபைவ் இன்டு கே சிக்ஸ் இதுக்கு தான் ஓவரால் ஸ்டெபிலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு பேர் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எப்போ ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க வெண்டு வித்துக்கே காம்ப்ளெக்ஸ் இல் பி வெரி ஸ்டேபிள் மெட்லையான் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குமானா இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸும் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குன்றாங்க அப்போ கோபால் டூ ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டேபிளாக கோபால் த்ரீ ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டேபிளான்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியும் வித் லிகான்ஸ் சச்சஸ் வாட்டர் Ammonia, etc. Similar ligands like cyanide, bipyridine, this is the same ligand as lower oxidation state of the metal is easier to form the easier complex form. இது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்க கேட்குறாங்க கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸை கொடுத்துட்டு எது மோர் ஸ்டேபிள்னு கேட்டாங்கன்னா லிகான்ஸ் வந்து வாட்டர் அல்லது அமோனியா அப்படி இருக்குமானா ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கிற மெட்டல் இருக்கக்கூடியது தான் ஸ்டேபிள் சிஓ இது கூட இங்கே தான் வரும் லோயர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கிறது சிஓங்கிறது ரொம்ப ஒரு நியூட்ரான லிகான் ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதெல்லாம் அடுத்த லெக்சரில் பார்க்கலாம் 
எங்க இதோட மிங்கிள் ஆகாத டாபிக் அது ஆர்கானிக் டாபிக் அதனால அதை இன்னொரு லெக்சரில் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ